71 জন বর্তমান এমপি কে বাদ দিয়ে 298 টি আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রোববার এই তালিকা ঘোষণা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তালিকায় যুক্ত হয়েছে অনেক নতুন মুখ নৌকা টিকেট পেয়েছেন ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান নায়ক ফেরদৌসের মতো তারকারাও তবে জোটগতভাবে নির্বাচন করলে শরীক দলগুলোর জন্য কোন কোন আসন ছেড়ে দেওয়া হবে তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি আরো জানাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান চার দিনে 3500 মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি তারপর টানা 3 দিন সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় যাচাই বাছাই শেষে 298 আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করে আওয়ামী লীগ সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই সংসদীয় আসন একের পরিবর্তন দিয়ে চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক পঞ্চগড় এক জাতীয় আসন নম্বর মোহাম্মদ নাইমুজ জামান ভুঁইয়া উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে ঢাকা বিভাগে রাজধানীর 15টি আসনের মধ্যে 9টিতেই নৌকার নতুন মাছি ঢাকা 4 এ সানজিদা খানম ঢাকা 5 এ হারুন রশিদ মুন্না 6 এ দক্ষিণের সাবেক মেয়র সাঈদ খোকন এমপি পদে মনোনয়ন পেয়েছেন ঢাকা 8 আসনে নৌকার প্রার্থী হয়েছে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম ঢাকা 10 আসনে নৌকার টিকেট পেয়েছেন চিত্রনায়ক ফেরদৌস ঢাকা 11 তে ওয়াকিল উদ্দিন ঢাকা 13 আসনে জাহাঙ্গীর কবির নানুক আর ঢাকা 14 থেকে মাইনুল হোসেন খান নিখিল ঢাকা 10 ফেরদৌস মাগুরা একে নৌকার নতুন কান্ডারি ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান আর সেখান থেকে বাদ পড়েছেন সাবেক ছাত্রলিক সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ জামান শেখর ছাত্রলিগের সাবেক সভাপতি এইচ এম বদিউদ জামান সোহাগ মনোনয়ন পেয়েছেন বাগেরহাট 4 থেকে বাদ পড়েছেন সাবেক মন্ত্রী ফরিদপুর 3 আসনের খন্দকার মোশারফ হোসেন এবং চাঁদপুর 1 এ মহিউদ্দিন খান আলমগীর বাদ পড়ার তালিকায় আছেন বর্তমান তিন প্রতিমন্ত্রী শ্রম কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন এবং সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এদিকে দলের শীর্ষ নেতারাও নৌকার টিকেট পেয়েছেন এবার মনোনয়ন পেয়েছেন দুই প্রেসিডিয়াম সদস্য মুফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এবং আব্দুর রহমান নতুন করে নৌকার কান্ডারি হয়েছে তিন সাংগঠনিক সম্পাদক নেত্রকোনায় আহমেদ হোসেন খুলনা এস এম কামাল আর মৌলভীবাজার থেকে শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল মনোনয়ন পেয়েছেন তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সেলিম মাহমুদও নৌকা প্রতীকে মনোনয়ন পেয়েছেন কয়েকজন সাবেক আমলা এই তালিকায় আছেন সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ এবং পিএসসি সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ সাদিক বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মানিকগঞ্জের নাইমুর রহমান দুরজয় ঢাকার সাদেক খান এবং কেএম রহমতউল্লাহ বরিশালের পঙ্কজ দেবনাথ খুলনার পঞ্চনন বিশ্বাস সাবেক আইজিপি নূর মোহাম্মদ সাবেক তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ এবং সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসান সহ বাদ পড়েছেন বর্তমান সংসদের অনেক এমপি আসন্ন নির্বাচনে এমপি পদে তিনজন পিতা বাদ পড়েছেন যেখানে মনোনয়ন পেয়েছেন তাদেরই ছেলে রংপুর 5 এ দলের কোষাধ্যক্ষ আশিকুর রহমানের স্থানে রাশেক রহমান চট্টগ্রাম 1 এ ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেনের জায়গায় মাহবুবুর রহমান আর ঢাকা সাথে হাজী সেলিমের ছেলে সুলাইমান সেলিম এখন নৌকার নতুন মাছি ঘোষিত তালিকায় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর সংগীত শিল্পী মমতাজের পাশাপাশি স্থান পেয়েছেন আরেক সংগীত শিল্পী জয়ন ইসলাম এদিকে কুষ্টিয়া 2 এবং নারায়ণগঞ্জ 5 আসনে প্রার্থীতা প্রকাশ করেনি আওয়ামী লীগ এই দুই আসনে বর্তমান এমপি জাসদের হাসানুল হক ইনু এবং জাতীয় পার্টির সেলিম ওসমান মোট 298 টি আসনে আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত এমপি প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেবেন 30 নভেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনের মধ্যে তবে শেষ পর্যন্ত শরীক দল কিংবা জোটের জন্য কতটি আসন ছেড়ে দেওয়া হবে তা দেখতে অপেক্ষা করতে হতে পারে 17 ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় পর্যন্ত মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগে চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণা উপলক্ষে রোববার দিন ভর রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের দলীয় কার্যালয়ের সামনে নেতা কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ছিল আনন্দ উল্লাস তবে যারা দলীয় মনোনয়ন পাননি তাদের সমর্থকদের মধ্যে ছিল হতাশা আর যারা দলীয় টিকিট পেয়েছেন তাদের মধ্যে বিরাজ করে বাড়তি উচ্ছ্বাস রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন হাসান জাবেদ এ যেন উচ্ছ্বাসের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল আওয়ামী লীগের দলীয় কেন্দ্রীয় কার্যালয় সংসদ সদস্য পদে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সমর্থক দলীয় নেতাকর্মীতে ঠাসা ছিল বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কখন ঘোষণা হবে পছন্দের প্রার্থীর নাম 
কে হবেন আগামী দিনের নৌকার কান্ডারি সেই জল্পনা কল্পনা ছিল সবার মাঝে উচ্ছ্বাস উল্লাসের মধ্যেও ছিল উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এরপর আসে কাঙ্ক্ষিত সেই ক্ষণ দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের একে একে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন যখনই পছন্দের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয় তখনই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন কর্মী সমর্থকরা দলীয় মনোনয়ন পাওয়ায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান সেসব প্রার্থীরা তিনি দূরদর্শী নেত্রী মানুষের পাল বোঝেন জনগণের পাল বোঝেন নির্বাচনী এলাকা ভোটারদের পাল বোঝেন পাল বোঝেন সেই পাল বুঝে কিন্তু তিনি এইবার তিনশো আসনে আমাদের ক্যান্ডিডেট দেওয়া হয়েছিল এবং তার এই অত্যন্ত সুদূর প্রসারী যে চিন্তা এই জন্য তাকে আমি অভিনন্দন জানাই আগামী সাত জানুয়ারি ইনশাআল্লাহ বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হবে এবং তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে বিভিন্ন অঙ্গনের অনেক তারকারাও এবার নৌকার টিকিট পেয়েছেন জয়ের ব্যাপারেও তারা বেশ আশাবাদী মনোনয়ন পাওয়াদের অনেকে বললেন নৌকার মাঝি হয়ে নির্বাচনে জনগণের ভালোবাসা নিয়ে নির্বাচিত হয়ে শেখ হাসিনাকে আসনটি উপহার দিবেন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভয় টেনশন তো কাজ করেছে বাট আজকে যখন ওবাদুল কাদের স্যার যখন অ্যানাউন্স করলো তখন এখন শতভাগ নিশ্চিত হলাম এখন আজ রাত থেকে কালকে থেকে আমি নতুনভাবে নতুন সব কিছু প্ল্যানিং করে আমরা এগোবো আপনার আমার সঙ্গে থাকি সকল সংগঠন ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ আওয়ামী লীগ সকল সংগঠনকে নিয়ে আমি কাজ করার চেষ্টা করব অনেক জায়গায় নতুন প্রার্থী দেয়ায় পুরনোরা বাদ পড়েছেন তাই তাদের কর্মী সমর্থকরা হতাশ হয়ে ফিরে যান তবে মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীদের সমর্থকরা ছিলেন বেশ উচ্ছ্বসিত এখানে বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নতুন ভাবে ইনক্লুড করা হয়েছে এখানে নারীদেরকে রাখা হয়েছে সামগ্রিকভাবে আমরা মনে করি একটি চমৎকার প্রার্থীতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঘোষণা করেছে প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণার পর দলীয় কার্যালয় থেকে কর্মী সমর্থকরা মিছিল নিয়ে এলাকায় ফিরে যান হাসান জাভেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে আসন্ন নির্বাচনকে প্রহসন মন্তব্য করে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদ রহমান মান্না বলেছেন একতরফা নির্বাচন আওয়ামী লীগকে নির্বাসনে পাঠাবে জোট ও বিএনপির সাথে আন্দোলনরত অন্য দলের নেতারা বলেছেন ত্রিশে নভেম্বরের পর আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে সপ্তম দফা অবরোধের প্রথম দিনের কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন তারা এদিকে দিল্লিতে নব্বই দেশের কূটনীতিকদের পররাষ্ট্র সচিবদের ব্রিফিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিএনপি ইমরুল হাসানের রিপোর্ট রোববার সকালে বনানিতে দলের সিনিয়র যুগ মহাসচিব রিজবি আহমেদের নেতৃত্বে মিছিল বের করে বিএনপি কাকলিতে কিছুক্ষণের জন্য রাস্তাও অবরোধ করে দলের নেতাকর্মীরা এক দফা দাবি আদায়ে মগবাজার পরিবাগ সহ রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় ঝটিকা মিছিল করে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা নির্বাচনের তফসিল বাতিলের দাবি জানান তারা সপ্তম দফা অবরোধের প্রথম দিনে ঢাকায় সরব উপস্থিতি ছিল বিএনপির সমাবনা দলগুলোর মিছিল শেষে প্রেস ক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে গণতন্ত্র মঞ্চ নেতারা দাবি করেন নির্বাচনের তফসিল প্রত্যাখ্যান করেছে সাধারণ মানুষ জনগণের ভোটের অধিকার মর্যাদা কেড়ে নিয়েছেন প্রত্যেককে আপনাদের জনতার আদালতে দাঁড়াতে হবে কাটকালায় দাঁড়াতে হবে অভিন্ন দাবিতে বিজয়নগর কাকরাইল এলাকায় মিছিল করে গণ অধিকার পরিষদ বারোদলীয় জোট জাতীয়তাবাদী সমাবনা জোট ও গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য নির্বাচনে না যাওয়ার অনর অবস্থান ব্যক্ত করে আন্দোলনে দাবি আদায়ের হুঁশিয়ারি দেন তারা আমাদের কাছে অফার আসলেও আমরা যাব না আর এবং চাপ আছে কিন্তু আমরা বাংলার মানুষ সাথে বিশ্বাসঘাতা করব না বেইমানি করব না সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি রাজনৈতিক দল সুতরাং বারো দল আমরা অটুট আছি আমাদের আন্দোলন চলবে তিরিশে নভেম্বরের পর থেকে আমরা 
কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেব বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের তালা খোলেনে ২৯ দিনেও ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র সচিবের ভারত সফর নিয়ে কথা বলেন রিজভি আহমেদ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব দিল্লিতে গিয়ে ৯৩টি দেশের রাষ্ট্রদূতদের সাথে বৈঠক করেছে বাংলাদেশে কি সেই সমস্ত এমবেসিগুলো নেই দূতাবাসগুলো কি নেই দিল্লিতে যে করতে হলো কেন আগের অবরোধের তুলনায় রাজধানীতে গণপরিবহনের সংখ্যা বেড়েছে অনেকটাই তবে দূরপাল্লার বাস চলছে কম ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা এ বিষয়ে জানতে যাচ্ছি রাজধানীর শাহবাগ এলাকায় এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট আপেল শাহরিয়ার আপেল অবরোধের আজকে চিত্র কেমন দেখছেন সরকারের পদত্যাগ ও জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে যে অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি সমমনা কয়েকটি দল অর্থাৎ আঠাশ অক্টোবরের পর থেকে যে পরিস্থিতি আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে কয়েকদিনের যে বিরতি দিয়ে টানা হরতাল অবরোধের কর্মসূচি শুরুর দিকে জনজীবনে যে প্রভাব লক্ষ্য করেছি আমি তবে এখন প্রায় ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে মানুষজন আসলে প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হচ্ছেন গণপরিবহনের সংখ্যা বেড়েছে এবং শুরুর দিকে যেরকম ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যাটা কম ছিল এখন ব্যক্তিগত গাড়িও চোখে পড়ছে তবে এই পরিস্থিতিতে নিম্ন আয়ের এবং খেটে খাওয়া মানুষ যারা রয়েছেন তারা বিপাকে পড়েছেন তাদের আয় রোজগার কমে গেছে এই একটি বিষয় পাশাপাশি বলে রাখি যে রাজধানীর যে চিত্র আছে গণপরিবহনে ব্যক্তিগত গাড়িদের সংখ্যা বেড়েছে এর আগে দেখেছি আমরা দূরপাল্লার যাত্রীর সংখ্যা কিছুটা কম ছিল এখন সেখানেও খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম যে দূরপাল্লার বাসগুলো স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছে কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে না নৌপথে একই অবস্থা যাত্রী পাওয়া যাচ্ছে বলে রাখি যে এই সময়টাতে আসলে জানেন যে বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তো এই জন্য অভিভাবকদের মাঝে কোমলমতি শিশুদের নিয়ে যখন তারা বের হন তাদের মাঝে এক ধরনের দুশ্চিন্তা থাকে তবে আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ এবং বন্ধ তার ছুটি ঘোষণা করা হচ্ছে এর জন্য কিছুটা তারা স্বস্তিতে রয়েছে পাশাপাশি বলে রাখে যে এখনকার এই পরিস্থিতির মধ্যে কোনো ধরনের যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে বিশৃঙ্খলা না হয় গাড়িতে অগ্নি দেওয়া অগ্নিসংযোগ দেওয়ার মতো ঘটনা যাতে না ঘটে এই জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর অবস্থানে রয়েছে আমরা জানছিলাম আজকে ঢাকার অবরোধের সবশেষ খবর বিএনপি নির্বাচনে আসলে এটি অর্থবাহ হবে এবং জাতির জন্য সৌভাগ্য হবে রোববার এমন মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল এদিকে কমিশনার আনিসুর রহমান জানা নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করার কোনো বিকল্প নেই আর আরেক কমিশনার আহসান হাবিব খান বলেন জাল ভোট প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক থাকতে হবে নিয়ামুল আজিজ সাদেকের রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নিয়মিত ব্রিফিং এ প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন বিএনপি কে দশবারের বেশি আহ্বান জানানো হয়েছে নির্বাচনে অংশ নিতে তারা আসলে নির্বাচনের পুরো তফসিল হবে বিএনপি কে আমরা আহ্বান জানিয়েছি একবার নয় দুবার নয় পাঁচবার নয় দশবার এখনো বলা হয়েছে বিএনপি যদি আসে এখনো সুযোগ আছে আমরা সব সময় আমরা সব সময় সংলাপের কথা বলেছি সব সময় সমঝোতার কথা বলেছি উৎসবমুখর এবং অনুকূল পরিবেশের কথা বলেছি সকলের মধ্যে যদি সমঝোতা হয় তাহলে আমাদের জন্য জিনিসটা আরও অনুকূল হয়ে ওঠে তিনি বলেন নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী হওয়ার আগে আচরণ বিধির বিধি নিষেধ মানা বাধ্যতামূলক নয় চূড়ান্ত তালিকাটা অফ এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস যোগ্য প্রার্থীদের ঘোষণা করে সিম্বল অ্যালোকেট করবেন সেই সিম্বল অ্যালোকেটের তারিখটা হচ্ছে আঠারোই ডিসেম্বর সেই দিন থেকে নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগ তাদেরকে দেওয়া হবে এখন যদি কোনো রাজনৈতিক দল লাঙ্গল নিয়ে নৌকা নিয়ে গরু নিয়ে ইয়ে নিয়ে পাখি নিয়ে ওনারা যদি প্রচারণা করেন তাতে কোনো বাধা কোনো রকম বাধা নেই এদিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন যে কোনো মূল্যে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান বিশ্ববাসীও কিন্তু দেখছে আমাদের নির্বাচন কাজেই নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য না করার কোনো বিকল্প নেই করতেই হবে যে কোনো মূল্যে করতে হবে আর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বরিশালে আরেক সভায় কমিশনার আহসান হাবিব খান রিটার্নিং কর্মকর্তা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জাল ভোট বিহীন অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট অনুষ্ঠানে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি বলেন বড় কয়েকটি দলকে আহ্বান জানানো হলেও তারা নির্বাচনে আসতে চায়নি নিয়ামুল আজিজ সাদিক এনটিভি নিউজ ঢাকা
দলে কোনো বিভেদ নেই উল্লেখ করে জাতীয় পার্টির महासचिव মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন ইরশাদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও মনোনয়ন ফর্ম নিতে চাইলে সব সময়ই স্বাগত জানানো হবে রোববার রাজধানীর বনানীতে দলীয় কার্যালয়ে এক ব্রিফিং এ এসব বলেন তিনি এদিকে তৃতীয় শেষ দিনের মতো প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়েছে আজ ঘোষণা করা হবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা মেসবাহ হাসানের রিপোর্ট কিছুক্ষণ পর পর খন্ড খন্ড মিছিলে সরগরম জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় শেষ দিনে সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছেন ঢাকা চট্টগ্রাম ও ময়মনসিং বিভাগের প্রার্থীরা মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে আশাবাদী সবাই আমি আশাবাদী আমার নিকলি বাজিতপুর এলাকা থেকে আমি নমিনেশন পাওয়ার জন্য আমাদের জীবনের পাঁচটা নীড় পূরণ হয়ে গেছে অন্য বর্ষ বাসস্থান গাড়ি বাড়ি এগুলো হয়ে গেছে এখন আমরা জনগণের জন্য কিছু কাজ করতে যাই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কিনা আমার সন্দেহ আছে তারপরও আমার দলের নেতারা এই নির্বাচন অংশগ্রহণ করেছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমিও নির্বাচন অংশগ্রহণ করতে চাই माननीय প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এইবার অন্তত পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন করবে এবং জাতীয় পার্টি সংগ্রামীষ্ট আসন নিয়ে আমাদের সরকার গঠন করুক এটা আমার দৃঢ় ভরসা একই সময় সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন জাতীয় পার্টির महासचिव দাবি করেন যে কোনো সময়ের চেয়ে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী তার দল আমার কথা তো আমি দেখতে পাচ্ছি জাতীয় পার্টির যে সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে একটু সাধারণ বিবেদন নাই একজন ব্যক্তি জিএম কাদের নেতৃত্বের বাইরে আছেন আমার চোখে তো পড়ছে না যদি ম্যাডাম নির্বাচন করেন তার ছেলে করে এবং ম্যাডাম আরেকজনের কথা বলেছেন যদি উনারা নির্বাচন করে ফর্ম চান আমরা অবশ্যই ফর্ম দেব এবং স্বাগত জানাবো সোমবার বিকেলে ঘোষণা করা হবে 300 আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা মিসবাহ হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা গত বছরের চেয়ে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাশের হার কমেছে 7.31 ভাগ জিপিএ 5 ও কমেছে পেয়েছে 92595 জন রোববার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী এই সব তথ্য জানান তামজিদ সুমনের রিপোর্ট চলতি বছরের 17 আগস্ট থেকে 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় অংশ নেয় 13 লাখ 57915 জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা শেষ হওয়ার 60 দিন পর প্রকাশ হলো এইচএসসি পরীক্ষার ফল এর মধ্যে পাস করেছে 10 লাখ 67852 জন গ্যালোবারের চেয়ে জিপিএ 5 ও পাশের হারে পিছিয়ে রয়েছে শিক্ষার্থীরা এবারে জিপিএ 5 পেয়েছে 92595 জন পাশের হার 78.64 ভাগ গত বছরের চেয়ে পাশের হার কমেছে 7.31 ভাগ এবার পরীক্ষার্থী ছিল 13,57,915 এবং পাশের হার 78.64 ছাত্রদের পাশের হার 76.76 ছাত্রীদের পাশের হার 80.57 শতভাগ পাস করেছে 953টি প্রতিষ্ঠান আর একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 42টি বোর্ড ভিত্তিক সবচেয়ে ভালো ফল করেছে বরিশাল পাশের হার 80.65 আর সর্বনিম্ন যশোরে পাশের হার 69.88 এবছর ফলাফল বেশ ভালো হয়েছে দাবি করে মন্ত্রী বলেন শুধু ভালো ফল করলেই হবে না শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মানবিক হবার পরামর্শ দেন তিনি শিক্ষার্থীদের বলবো যদি মূল্যবোধ তৈরি না হয় তাহলে শুধু বেশি নম্বর পেয়ে কি হবে মানবিক গুণে তোমাদের গুণান্বিত হতে হবে অভিভাবকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ আপনার সন্তানকে অসুস্থ প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে না দিয়ে তাকে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলুন এক প্রশ্নের জবাবে দীপুমণি বলেন আগামী বছর থেকে একক পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার চিন্তা করা হচ্ছে উচ্চ পদ্ধতিতে যেভাবে পরীক্ষা হতো সেটাকেই একটা একক পরীক্ষার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব আশা করি যে সেই জায়গায় আমরা পৌঁছতে পারব আর যদি না পারি তাহলে উচ্চ পরীক্ষার মতো করে এই বছর হয়তো হবে কিন্তু তারপরে আমরা তারপরের বছর শুরু করব শিক্ষা কারিকুলামে কোনো পরিবর্তন আসবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন নতুন যে কোনো কিছু নিয়ে সমালোচনা হবে ধীরে ধীরে সবকিছু ঠিক হয়ে আসবে তামজিদ সুমন এনটিভি নিউজ ঢাকা 
মাদারীপুরে কালকিনিতে আওয়ামী লীগের দুপক্ষের সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় উভয় পক্ষের ছয় জন সমর্থক আহত হয়েছে গতকাল রাতে কালকিনি মাছ বাজারে এই ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় মাদারীপুর তিন আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়া দলের প্রচার ও প্রকাশনার সম্পাদক আব্দুল সোহান গোলাপ এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংরক্ষিত আসনের এমপি তাহমিনা সিদ্দিকির সমর্থকদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয় গত রাতে কালকিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগ মিটিং শেষে তাহমিনা সিদ্দিকির অনুসারীরা ও আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকরা কালকিনি শহরে মিছিল বের করে এ সময় দুপক্ষের সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় ছজন আহত হয় পরে পুলিশকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন পাওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিল করেছে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের সমর্থকরা মাগুরা এক আসন থেকে ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ঘোষণার পর শহরে কেশব মোড়ে সাকিবের বাড়ির সামনে ভক্তদের উচ্ছ্বাস করতে দেখা যায় এ সময় সাকিবের বাড়ির সামনে তার ভক্তরা মিষ্টি বিতরণ করেন দলীয় মনোনয়ন পাওয়ায় গাজীপুরে আনন্দ মিছিল করেছে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকরা ঝালকাঠি দুই আসনে আমির হোসেন আমু আবারও আওয়ামী লীগে মনোনয়ন পাওয়ায় আনন্দ মিছিল করেছে তার সমর্থকরা অন্যদিকে শ্রম ও শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় খুলনার কয়েকটি এলাকায় তার সমর্থকরা প্রতিবাদ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছে অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে